तो हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे सेल में टारगेट पे दोस्तों आज हम लेकर आए कक्षा दसवीं के लिए नॉन हिंदी यानी कि कल जो आप लोग का बाईस फरवरी को एग्जाम होगा नॉन हिंदी का लास्ट और अंतिम एग्जाम बचा हुआ है और हंड्रेड परसेंट गेसिंग पर्सन लाए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हंड्रेड परसेंट आने की संभावना दोस्तों वीडियो पर बने रहिए दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए हंड्रेड परसेंट आप पूरा लिख के लाएंगे ठीक है दोस्तों आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा हंड्रेड आने की संभावना है दोस्तों चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेलाइकन को प्रेस कर देना ठीक है दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों वीडियो शुरू कर देते हैं यहाँ पर आपको यहाँ बताने वाले प्रो सेक्शन और पेट्री सेक्शन से जो है यहाँ पर हंड्रेड आपको जो फाइव मार्क्स मिलेगा ठीक है फाइव मार्क्स मिलेगा और रिवीजन कर लेते हैं फटाफट उसके बाद अगला उसके बाद बताएंगे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं सारे ऑब्जेक्टिव को बताएंगे जितने भी ऑब्जेक्टिव कराते हैं हंड्रेड परसेंट पूछे जाते हैं ठीक है जितने भी आप लोग का एग्जाम्स हुआ साइंस सोशल साइंस का जितने भी हम गैसिंग पर्सन कराते हैं सारे का सारे ऑब्जेक्टिव फंस जाते ठीक है दोस्तों दोस्तों वीडियो शुरू कर देते हैं पहला नंबर पर्सन देख लेते हैं पहला क्या है कि ईदगाह का जो इसका कौन लिखा है प्रेमचंद ईदगाह का जो राइटर है यानी कि लेखक कौन है प्रेमचंद दस तो बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है ईदगाह का राइडर कौन है प्रेमचंद है ठीक है आपको याद रखना है कि ईदगाह का लेखक कौन है प्रेमचंद और बालबगिन भगत का लेखक कौन है रा, रामिक बेनीपुरी है और हुंडरू का जल प्रपात ये इसका राइटर कौन है यानी कि लेखक कौन है कामता प्रसाद सिंह काम आपको अच्छी तरह से रिवीजन करते जाए ठीक है अब वीडियो पर आप बोर्ड नहीं होंगे चार नंबर पर्स देख लेते हैं चार नंबर जो है ठेस का कौन है फनी यानी कि पनीश्वर नाथ रेणु यानी कि इसका हो जाएगा अशोक अशोक का शस्त्र त्याग दोस्तों ये का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत जल्द पूछे भी जाते हैं ठीक है वंशीधर श्रीवास्तव तो आपको बताएंगे कौन कौन सा पूछे जाते हैं हंड्रेड परसेंट बताएंगे ठीक है और इ, अगला देख लेते हैं छः नंबर जो है इसी आना तू गई मेरे मन से दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बार पूछे भी जाते हैं इसका कौन राइटर यानी कि लेखक कौन है रामधारी सिंह दिनकर है और अगला है विक्रमशिला इसका कौन है दोस्तों पाठ्य पुस्तक विकास समिति है और अगला देख लेते हैं जो दीदी की डायरी है इसका लिखी का कौन है दोस्तों पाठ्य पुस्तक विकास समिति ठीक है यानी कि अगला देख लेते हैं दोस्तों दिन बंधु निलाड़ा का कौन है कौन लिखा है इसका दोस्तों आचार्य शिव पूजन सहाय लिखा और खेमा एक क्या है पाठ्य पुस्तक विकास समिति से लिया गया है और हौसले की उड़ान जो है किससे लिया गया पाठ्य पुस्तक विकास समिति से भी लिया गया है दोस्तों और अगला देख लेते हैं फटाफट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट आप सभी को रिविजन करते जाइए और अगला देख लेते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है पाठ्य पुस्तक विकास समिति से भी लिया गया है और अगला देख लेते हैं कि चिकित्सा का चक्कर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हर बार पूछे भी जाते हैं इसको कौन लिखा है दोस्तों बैडम बनारसी लिखा है ठीक है और इधर हम देख लेते हैं गत खंड का था और आपको देख लेते हैं पद खंड का क्या क्या दोस्तों तू जिंदा है तो इसका राइडर कौन है शंकर सलेंद्र दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट हर बार पूछे भी जाते हैं और इस बार भी पूछे की पूछने की हंड्रेड परसेंट संभावना है दोस्तों कर्मी का देख लेते हैं इसका राइडर कौन है अयोध्या सिंह उबाबे हरी वो है ठीक है और बिहारी के दोहे का कौन है दोस्तों एक एक को अच्छी तरह से ध्यान से देखिए और आपका रिविजन होते जाएगा बिहारी के दोहे यानी कि बिहारी बिहारी के दोहे से क्या लिया है बिहारी लिया है ठीक है और बच्चे की दुआ का जो राइटर है इसका लेखक कौन है दोस्तों मोहम्मद इकबाल है ठीक है और अगला है कि कबीर के पद दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कबीर दास ने लिखा है ठीक है और अगला पीपल जो है गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा रचित पाठ है और खुशबू रचते हैं हाँ दोस्तों ये भी अरुण कबल के द्वारा रचित पाठ है और अगला देख लेते दोस्तों फटाफट रिविजन कर लेते वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और अगला है कि झांसी की रानी इसका राइडर कौन है दोस्तों सुबिधरा कुमार चौहान ठीक है यानी कि सुबिधरा कुमारी चौहान इसका लेखिका है और अगला देख लेते अगला है सुदामा चरित्र इसका जो है नरोत्तम दास है हंड्रेड परसेंट आपको याद होना चाहिए दोस्तों और अगला दस नंबर जो है राह भटके हिरण के बच्चे को इसका है आपका डॉक्टर नीम वियतमान दोस्तों आप ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट कर दे दोस्तों तो चलिए दोस्तों खतरनाक ऑब्जेक्टिव्स को स्टार्ट करते हैं जो आपके एग्जाम से पूछने की काफ़ी काफ़ी संभावना है ठीक है पहला नंबर पर्सन आप स्क्रीन में देखने पा रहे हैं कि प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ है दोस्तों हम पहले ही बता दिए कि प्रेमचंद जो है कौन लिखा है ईदगाह यानी कि ईदगाह का राइडर कौन है प्रेमचंद है और दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों ये भी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कथा सम्राट यानी कि प्रेमचंद को कथा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों अगला प्रश्न देखने पा रहे स्क्रीन में कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे दोस्तों काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों पंद्रह पैसे थे मौसम के पास कितने पैसे थे पंद्रह ही पैसे थे और इस तरह जो अगला प्रश्न देखने पा रहे स्क्रीन में कि हामिद की दादी की डायरी का नाम था दोस्तों हामिद की दादी का जो नाम था क्या नाम था दोस्तों इसका नाम था अमीना यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बार पूछे भी जाते ठीक है और अगला प्रश्न देखने पा रहे स्क्रीन में कि ईदगाह कहानी का आधारित है दोस्तों ईदगाह कहानी जो है किससे
हंड्रेड परसेंट आने की संभावना है और दोनों प्रश्न रहे पार्ट स्क्रीन में कि बालगोविंद भगत किस विधा की रचना है दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको मानना पड़ेगा तो दोस्तों इसका जो राइडेंस की बात कहा जाए तो रेखा चित्र रहेगा ठीक है बालगोविंद भगत जो किस विधा की रचना है रेखा चित्र है दोस्तों तीसरा प्रश्न देखने पार्ट स्क्रीन में कि बालगोविंद भगत के रचनाकार कौन है दोस्तों ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों बालगोविंद भगत के रचनाकार कौन है रामिश बेनीपुरी है ठीक है और इस तरह जो अगला प्रश्न देखने पार्ट स्क्रीन में कि बालगोविंद भगत के कितने बेटे थे दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट भी है इसको मानना पड़ेगा तो दोस्तों इसका जो राइडेंस की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक है बालगोविंद भगत का कितना बेटा था दोस्तों एक ही बेटा था कितना एक बेटा था और पांच नंबर देखने पा रहे स्क्रीन में कि बालगोविंद भगत का बेटा था दोस्तों कैसा था बुद्धिमान या सुस्त या मोटा या दुला पतला दोस्तों यानी कि बालगोविंद भगत का जो बेटा था सुस्त था ठीक है यानी कि सुस्त था और अगला प्रश्न देखने पा रहे स्क्रीन में कि बेटे के मरने पर बालगोविंद भगत जो है क्या करते थे दोस्तों यानी कि वो गाना लगे गाने लगे दोस्तों बेटे के मरने पर बालगोविंद भगत क्या करने लगे गाने लगे दोस्तों इस तरह बढ़ चलते अगला प्रश्न की हे hey, दोस्तों हमारा जो छे अगला प्रश्न देखने पा रहे हैं स्क्रीन में कि हुंडरू का जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है दोस्तों आपको बताना है कि ये भी प्रश्न जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि छोटा नागपुर में है और पाँच नंबर प्रश्न देखने पा रहे हैं स्क्रीन में कि रांची से डेढ़ मील दूर पर स्थित है ढुंडरू का जलप्रपात दोस्तों कितना मील यानी कि सत्ताईस मील जो है दूर है स्थित हुंडरू का जलप्रपात रांची से और अगला प्रश्न देखने पा रहे हैं स्क्रीन में कि पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी दोस्तों आपको बता दें कि ये आपका हो जाएगा तेरह मील दूर है ठीक है और अगला सात नंबर प्रश्न देखने पा रहे स्क्रीन में कि हुंडरू का जलप्रपात कैसे कितना ऊंचा है दोस्तों यानी कि दो सौ तैतालीस फीट ही ऊंचा है हुंडरू का जलप्रपात ठीक है और इस तरह बढ़ चलते अगला प्रश्न की ओर दोस्तों जो हमारा आठ नंबर प्रश्न स्क्रीन में देखने पा रहे कि महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी डेस होना चाहिए दोस्तों यानी कि क्या होना चाहिए यानी कि महान होना चाहिए दोस्तों महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी क्या होना चाहिए महान होना चाहिए और इस तरह बढ़ चलते अगला हे दोस्तों हमारा जो चौथा नंबर प्रश्न देख पा रहे स्क्रीन में कि सिरचन को लोग क्या समझते थे दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों सिरचन को जो है लोग क्या समझते थे चटोर समझते थे यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और पाँच नंबर पर्स देने पर स्क्रीन में कि लोग उसको बेकार ही नहीं क्या समझते दोस्तों लोग उनको बेकार ही नहीं बेगार समझते थे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है और अगला प्रश्न देखने पर स्क्रीन में कि सिरचन को किस काम के लिए बुलाया जाता था दोस्तों सिरचन को जो किस काम के लिए बुलाया जाता यानी कि चीख बनाने के लिए बुलाया जाता था सिरचन को यानी कि ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को आपको बताते जाते हैं शॉर्ट में आप जो है सभी प्रश्नों को हंड्रेड परसेंट याद करते जाइए और हंड्रेड परसेंट समझते जाइए ताकि आपको कल अपना एग्जाम्स में एक भी प्रश्न ना छूटे दोस्तों अगला प्रश्न है कि ठेस कहानी का पात्र है दोस्तों ठेस कहानी का पात्र एक कैसा है यानी कि शीर्षण है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ये दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है कि गांव के गांव के लोग जो सिरचन को क्या समझते थे दोस्तों गांव के लोग जो सिरचन को कमजोर मुफ्त से मजदूरी पाने वाला और बेकार का आदमी और यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरुक्त सभी जितने भी लिखा हुआ है सिरचन को गांव के लोग क्या समझते थे दोस्तों कमजोर मुफ्त में मजबूरी करने वाला मजदूरी करने वाला और बेकार का आदमी समझते थे यानी कि इसका राइट आंसर की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको लगा देना है फिलअप कर देना ऑप्शन नंबर डी मार देना है ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न देखने पा रहे हैं स्क्रीन में कि ये दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है कि सिरचन को पान का बीरा किसने दिया था दोस्तों सिरचन को जो पान का बीरा दिया था वो आपका मानु दीदी ने दिया था ठीक है दोस्तों इस तरह बढ़ चलते अगला प्रश्न की और दोस्तों ये दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है कि पद्मा कौन थी दोस्तों पद्मा एक क्या थी आपका कलिंग की राजकुमारी थी ठीक है दोस्तों हंड्रेड परसेंट आपको याद करना है और समझना है और पाँच नंबर प्रश्न है स्क्रीन में देखने पा रहे हैं कि अशोक का टेस्ट से अशोक डेस का सम्राट था दोस्तों अशोक जो है मगध का सम्राट था दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हंड्रेड परसेंट आपको बताते जा रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन हंड्रेड परसेंट आने की संभावना है दोस्तों वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना के हंड्रेड परसेंट आने की संभावना है दोस्तों अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और छः नंबर पर्सन देने पहाड़ स्क्रीन में कि अस्त्र हथियार है दोस्तों अस्त्र हथियार एक ऐसा फेंकर चलाने वाला हथियार है ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे जो सात नंबर पर्सन देने पहाड़ स्क्रीन में कि पदमा के लड़काने पर अशोक ने क्या किया दोस्तों पदमा के लड़काने भी अशोक ने क्या किया यानी कि यूथ ना छोड़ दिया यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों हंड्रेड परसेंट इसका जो स्क्रीन शूट ले सकते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर भी अंतिम तक जरूर देखिए दोस्तों ताकि आपको एक भी पर्सन कल ना छूटे ठीक है और इस तरह बढ़ चलते अगला प्रश्न की ओर हे दोस्तों हमारे जो अगला प्रश
यानी कि आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी भी जा चुके हैं और पाँच नंबर प्रश्न है पार स्क्रीन में कि ये मक्खियाँ हमें सजा देती है हमारे के देश के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको खालिस्तान में भरना है यानी कि ये मक्खियाँ हमें सजा देती है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुणों के लिए है दोस्तों अगर अगला प्रश्न देखने पार स्क्रीन में कि ईसा की बड़ी बेटी का क्या नाम था दोस्तों ईसा की बड़ी बेटी का क्या नाम था यानी कि लोब नाम था ठीक है हंड्रेड परसेंट पूछने की संभावना दोस्तों सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए दोस्तों और सात नंबर प्रश्न है पार स्क्रीन में कि ईसा का क्या ईसा का काम क्या है दोस्तों ईसा का काम क्या है यानी कि ईसा का काम है जलना जलाना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह बढ़ चलते अगला प्रश्न की हे दोस्तों मर्ज अगला प्रश्न देने पा रहे कि दादी दीदी की डायरी पार्ट की विधा दोस्तों दीदी की डायरी पार्ट की कौन सी विधा है यानी कि डायरी है दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोनों प्रश्न देने पा रहे स्क्रीन में कि संजू डेस वर्ष की थी दोस्तों संजू दे कितना वर्ष का था वो आपका आठ वर्ष का ही था संजू और तीसरा प्रश्न देख पा रहे हैं कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली दोस्तों संजू को जो डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिला था वो आत्मा महात्मा गांधी से मिला था दोस्तों चौथा प्रश्न देखने पा रहे स्क्रीन में कि सत्य का प्रयोग किसकी कीर्ति है दोस्तों सत्य का जो प्रयोग किसकी कीर्ति वो आपका महात्मा गांधी की है दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे तो है दोस्तों हमारे जो अगला प्रश्न देखने पा रहे हैं स्क्रीन में कि दिन बिंदु निराला पाठ के लेखक है दोस्तों कौन है यानी कि दिन बिंदु निराला सॉरी दिन बिंदु निराला पाठ के लेखक कौन है शिव शिव पूजन शाह ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे जो तीसरा नंबर प्रश्न देखने पा रहे स्क्रीन स्क्रीन में कि जो रहीम दिनाएँ लखे दिन बंधु शाम हो किसके बारे में कहा गया दोस्तों यानी कि किसके बारे में कहा गया निराला के बारे में कहा गया दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न देखने पा रहे स्क्रीन में कि बेलूर मठ कहाँ है दोस्तों बेलूर मठ कहाँ पे कोलकाता में है ठीक है और इस तरह अगला प्रश्न देखने पा रहे स्क्रीन में कि कंचन और याम कंचन और यामी ने कभी डेस्क के भीतर झांकने ना पाए दोस्तों यानी कि कहाँ पे निराला के भीतर झांकने ना पाए इस तरह बढ़ चल दे अगला प्रश्न की ओर तो है दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है कि खेमा पाठ की कौन सी विधा दोस्तों खेमा जो है पाठ की कौन सी विधा आपका कहानी है ठीक है और अगला है कि खेमा मात्र डेस वर्ष का बालिक सॉरी बाल श्रमिक है दोस्तों यानी कि कितना वर्ष का था खेमा मात्र यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आठ नौ से आठ से नौ वर्ष का ही था दोस्तों तीसरा प्रश्न देखने पा रहे स्क्रीन में कि मुक्ता काशी होटल का मालिक था दोस्तों कौन था यानी कि कसारा था मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन था कसारा था और अगला प्रश्न है कि होटल का मालिक कैसा था दोस्तों होटल का मालिक एक कैसा था आपका दयालु था क्रूर था और निर्दयी था यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पाँच नंबर प्रश्न ने पा रहे हैं कि स्क्रीन में कि खेमा होटल में क्या करता था दोस्तों खेमा होटल में क्या करता था ग्राहक को चाय देता था और कब धोता था और टेबल साफ करता था यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों आपको याद रखना है कि खेमा होटल में क्या करता था ग्राहक को चाय देता था कब धोता था और टेबल साफ करता था दोस्तों बट चलते अगला प्रश्न की ओर तो ये दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है पार स्क्रीन में कि जननायक कर्पूरी ठाकुर पाठ की विधा दोस्तों जननायक जो कर्पूरी ठाकुर की पाठ की विधा कौन सी है दोस्तों इसका आइडेंस की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि जीवनी है ठीक है और इस तरह जो अगला प्रश्न है पार स्क्रीन में कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था दोस्तों कर्पूरी जो ठाकुर का जन्म हुआ था वो आपका चौबीस जनवरी उन्नीस सौ इक्कीस ईस्वी में हुआ था दोस्तों तीसरा प्रश्न देखने पा रहे स्क्रीन में कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था दोस्तों कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म हुआ था वो आपका बिहार के राज्य में हुआ था दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये और आज जो है पूछे भी गए थे ठीक है हिंदी जिसका भी हिंदी एग्जाम्स था उसमें पूछे भी गए हैं दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न देखने पा रहे स्क्रीन में कि सन उन्नीस ईस्वी में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने दोस्तों कब बने थे दोस्तों ये आपका कर्पूरी ठाकुर ही बने थे दोस्तों ये भी प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में आज जो एग्जाम्स हुआ हिंदी के यहाँ पे पूछे गए कि सन में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन बने कर्पूरी ठाकुर ही बने दोस्तों यानी कि कल भी पढ़ने की संभावना दोस्तों इस प्रश्न को अच्छी तरह से रख लीजिए ठीक है ताकि आप लोग भर के आए ठीक है एक भी प्रश्न आप लोग का ना छूटे इस तरह बढ़ चल दे अगला प्रश्न तो ये दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है पार्ट स्क्रीन में कि तू जिंदा है तो किस विधा की रचना है दोस्तों तू जिंदा है तो एक क्या इस प्रकार एक प्रकार का कविता है तू जिंदा है तो एक प्रकार का क्या है कविता है कविता है दोस्तों दूसरा प्रश्न देखने पा रहे हैं स्क्रीन में कि तू जिंदा है तो द्वारा रचित तो कविता है दोस्तों किसके द्वारा रचित है यानी कि शंकर शैलेंद्र के द्वारा रचित पाठ है दोस्तों तीसरा प्रश्न देखने पा रहे स्क्रीन स्क्रीन में कि सुबह शाम आकाश कारण कैसा होता है दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको मानना पड़ेगा सुबह शाम आकाश कारण कैसा होता दोस्तों यानी कि लाल होता है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है
कवि काल के कवि थे दोस्तों बिहारी किस काल के कवि थे वो आपका रीति काल के कवि थे ठीक है और अगला प्रश्न है कि किसके दोहे गागर में सागर के सामने दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट भी भी आए हैं दोस्तों बिहारी ठीक है और अगला जो तीसरा प्रश्न देखने पा रहे स्क्रीन में कि मे, मेरी बहु भादा हरो राधा नागरीय सोई प्रस्तुत पंक्ति उदरी थे दोस्तों किससे लिया गया यानी कि बिहारी के दोहे से ही लिया गया ऑप्शन नंबर बीस का जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बढ़ चलते अगला प्रश्न की ओर दोस्तों तो ये दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि बच्चे की दुआ डेस के कवि है दोस्तों बच्चे की दुआ इस एक प्रकार का क्या है यानी कि इकबाल यानी बच्चे की दुआ जो है किसके द्वारा रचित पाठ है यानी कि इकबाल के द्वारा रचित पाठ है दोस्तों अगला प्रश्न देखने पा स्क्रीन में कि बच्चे की दुआ किस विधा की रचना है दोस्तों बच्चे की दुआ एक प्रकार का कविता है ठीक है ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न है कि इकबाल की कविता दोस्तों इकबाल की कविता कौन सा है यानी कि बच्चे की दुआ दोस्तों आपको उल्टा पुल्टा करके भी पूछ सकता है आपको याद रखना पड़ेगा कि इकबाल की इकबाल जो है यानी कि बच्चे की द्वारा लिखा है ठीक है नेक्स्ट प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों अगला प्रश्न पा रहे स्क्रीन में मोस्ट भी भी प्रश्न है कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको किस किसकी पंक्ति है दोस्तों यानी कि इकबाल की पंक्ति ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखने पा रहे हैं पाँच नंबर प्रश्न है कि अल्लाह और इस बार में कोई फर्क नहीं है दोस्तों यहाँ पे क्या भरना है नहीं है दोस्तों सब कोई जानता है कि यहाँ पे अल्लाह और इस बार में कोई फर्क नहीं है कि यहाँ पे आपको क्या फिलअप कर देना है नहीं फिलअप कर देना है दोस्तों बढ़ चलते अगला प्रश्न की तो ये दोस्तों हमारे अगला प्रश्न देखने पा रहे स्क्रीन में कि कबीर किस काल के कवि थे दोस्तों कबीर जो है किस काल के कवि थे वो आपका भक्ति काल के कवि था ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे जो दोनों प्रश्न देने पा रहे स्क्रीन में कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं थे मैं तो तेरे पास में प्रस्तुत पंक्ति उर्दी दोस्तों ये जो किससे लिया गया कौन सा पार्ट से लिया गया दोस्तों ये आपका कबीर के दोहे से लिया गया ठीक है यानी कि ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे जो तीसरा नंबर प्रश्न है पार्ट स्क्रीन में कि कबीर दास की धारा के कवि दोस्तों कबीर दास जो है आपका निर्गुण धारा के कवि यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों हमारे जो अगला प्रश्न स्क्रीन में देखने पा रहे हैं कि मौको का अर्थ होता है दोस्तों मौको का जो अर्थ होता है वो आपका मुझको होता है दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे भी गए हैं यानी कि आज जो है आप लोग का जो हिंदी वाले के लिए एग्जाम्स हुआ यहाँ पे पूछे गए कि मौको का अर्थ जो बताना है दोस्तों यानी कि इसका राइट आंसर की बात कहा जाए तो मुझको हो जाएगा ठीक है दोस्तों पांच नंबर प्रश्न है पार्ट स्क्रीन में कि मौको शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों मौको शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है यानी कि इस वर्ड के लिए प्रयोग किया जाता है ठीक है आपको 100% मालूम होना चाहिए सही पर्सन को तभी आप फिल अप कर सकते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ तो ये दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है कि पीपल पार्ट की विधा दोस्तों पीपल पार्ट की विधा एक प्रकार का क्या कविता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे जो दोनों प्रश्न है पार्ट स्क्रीन में कि गोपाल सिंह नेपाल की कविता दोस्तों गोपाल सिंह नेपाली एक प्रकार का क्या पीपल का ये थी है ठीक है दोस्तों तीन नंबर प्रश्न देखने पा रहे स्क्रीन में कि बुलबुल किस ऋतु में गाती है दोस्तों बुलबुल जो है दोस्तों ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि बुलबुल जो है वर्षा के दिनों में गाती है ठीक है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बढ़ चल जाए अगला ये दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है कि खुशबू रस्ते हैं हाथ पाठ की विधा है दोस्तों यानी कि कविता एक प्रकार का है खुशबू रस्ते हाट एक प्रकार का क्या कविता है दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि खुशबू रस्ते हाट कवि हाथ के कवि दोस्तों यानी कि खुशबू रस्ते हाथ के कवि है आपको बताना है दोस्तों किसके द्वारा रचित पाठ है अरुण कमाल के द्वारा लिखा हुआ है दोस्तों तीसरा प्रश्न देखने पाठ है स्क्रीन में कि अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर डी खुशबू रस्ते हाथ के द्वारा लिखी गई है दोस्तों मोस्ट बी बी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था यह भी दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं जो अगला प्रश्न देखने पाठ है स्क्रीन में कि ओबड़ी नसों वाले हाथ का अर्थ है दोस्तों ओबड़ी नसों वाले हाथ सॉरी ओबड़ी नसों वाला वाले हाथ का अर्थ क्या होता है दोस्तों यानी कि बच्चे लोग ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हमारा जो अगला पाँच नंबर प्रश्न है पार्ट स्क्रीन में कि पीपल के पत्ते में नए नए हाथ का अर्थ होता है दोस्तों यानी कि इसका अर्थ क्या होता है नन्हे बच्चे के कोमल हाथ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बढ़ चलते अगला तो ये दोस्तों हमारे जो फर्स्ट नंबर प्रश्न है पार्ट स्क्रीन में कि झांसी की रानी पाठ की विधा है दोस्तों झांसी की रानी पाठ की विधा एक प्रकार का क्या है आपका जीवन व्यर्थ कविता ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे जो दोनों प्रश्न है पार्ट स्क्रीन में कि झांसी की रानी किन की कविता है तो आपको बता दें कि झांसी की रानी एक सुविधरा कम कुमार चौहान के द्वारा लिखी का है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न देखने पा रहे हैं इसके कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था दोस्तों ये मोस्ट बीबी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके लिए कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसका जो राइट आंसर इसकी बात कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि उन्नीस सौ में हुआ था भारत
जवानी थी कावे पंक्ति दोस्तों इसका राइट आंसर की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि झांसी की रानी से दोस्तों बढ़ चलते अगला पर्ण तो हे दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न देख रहे पाड़ की सुदामा चरित पाठ की विधा है दोस्तों एक प्रकार का क्या है कविता ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों प्रश्न पाड़े स्क्रीन में की आपको याद रखना है कि सुदामा चरित्र जो है किनके रचनाकार है यानी कि नरोत्तम दास ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा प्रश्न है पाड़े स्क्रीन में कि सुदामा थे दोस्तों एक क्या थे सुदामा जो आपका एक था क्या अति दिन था ऑप्शन नंबर बीस का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जितने प्रश्न कर रहे मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे जो आपके के लिए कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सुदामा किससे मिलने द्वारिका गए दोस्तों यानी कि किससे मिलने गए आपका श्री कृष्ण से मिलने गए द्वारिका दोस्तों पांचवा प्रश्न पार स्क्रीन में किसने सुदामा से श्री कृष्ण के पास जाने के लिए विवश किया दोस्तों किसने किया यानी कि पत्नी ने किया ठीक है अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए छह नंबर प्रश्न देने पाड़े स्क्रीन में कि सुदामा का पैर किसने धोया दोस्तों सुदामा का जो पैर धोया था किसने धोया था वो आपका श्री कृष्ण ने धोया था ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न देने पाड़े स्क्रीन में कि सुदामा की पत्नी के कृष्ण के लिए क्या संदेश भेजी थी दोस्तों यानी कि सुदामा की पत्नी जो है कृष्ण के लिए क्या संदेश भेजी थी यानी कि मैसेज भेजी थी वो आपका तंडूल का मैसेज भेजा था ठीक है दोस्तों और बढ़ चलते अगला प्रश्न देखने पाड़े स्क्रीन में कि कि राह भटके हिरण के बच्चे के लेखक कौन है दोस्तों मोस्ट बीवी ऑब्जेक्टिव पर्सन है यानी कि डॉक्टर नी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न है पाड़ी स्क्रीन में कौन रो रहा था दोस्तों आपको बताने कौन जो रो रहा था हिरण का बच्चा या खरगोश का बच्चा या शेरनी का बच्चा या कुत्ती का बच्चा यानी कि हिरण का बच्चा रो रहा था ठीक है और इस तरफ पर चलते अगला प्रश्न है पाड़ी स्क्रीन में कि तारों से कौन भरा है दोस्तों तारों से कौन भरा हुआ है यानी कि आकाश भरा हुआ है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इस मौसम जो है इस मौसम की रात में हिरण का बच्चा रो रहा था कौन सा मौसम की रात में जो है हिरण का बच्चा जो है रो रहा था यानी कि जाड़ा के मौसम में ठीक है और पाँच नंबर प्रश्न को देख लेते तो दोस्तों कवि किसके लिए दुख प्रकट करता है दोस्तों कवि जो हिरण का बच्चा के लिए दुख प्रकट करता है दोस्तों बढ़ चलते अगला प्रश्न देखने पा रहे स्क्रीन में कि और अंतिम प्रश्न देखने पा रहे हैं कि कौन रास्ता भटक रहा था दोस्तों कौन जो है रास्ता भटक रहा था यानी कि हिरण का बच्चा भटक रहा था दोस्तों मोस्ट बीवी और सिटी पर्सन की और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक दिल से शेयर कीजिए दोस्तों सभी मोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन बने थे सारे के सारे पर्सन जो है हंड्रेड पर्सन ही से पूछने की संभावना है दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि उसको भी फायदेमंद हो दोस्तों हम जितने भी बीवी और सिटी पर्सन को कराते हैं सारे के सारे पर्सन जो है टकरा जाते हैं दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल के द्वारा जो है क्लास टेन और ट्वेल्थ के हंड्रेड परसेंट तैयारी कराए जाती है दोस्तों ठीक है दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों आज के लिए नए दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो